Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este, su nuevo espacio de locura, amor y desenfreno. Soy Ralaza y vamos a continuar con esto que es Explorando Idiomas. Y en esta ocasión, de nuevo, otra vez toca el sueco. Ya saben que estamos eh, repasando por sueco. Después nos iríamos a guaraní, catalán, esperanto, alemán y al final ruso, ¿ok? Así que nos vamos a ir más o menos en ese orden. Algunos días no voy a poder traerlos, pero otros sí y otros los traeré como 5 o 6 minutos. Pero bueno, le damos aquí a intro para repasar un poquito, un poquito lo que hemos este, estado haciendo, lo que hemos estado aprendiendo. Así que vamos un poquito Bo, por acá. Te ok, Vaughn, que vendrá siendo, ¿cómo te llamas? Ether, du, du, acuérdense que es tú. Ok, Ether, creo que era llamar, si mal no recuerdo. Ok, y bueno, ¿cómo te llamas? <ríe> y ahorita poco a poco vamos a ir avanzando, ok. Ella se llama Ana, ok. Ella, que vendrá siendo Juan, si mal no recuerdo. Sí, ¿no? Hon Ether, ella Hon. se llama Hon Ether, Ether. Ana. Ana. Vale, perfecto. Yo Ether Eva. Yo Ether Eva. John Ether, yo me Heter. llamo Eva. Eva. Perfecto, me llamo Eva. Han Ether Lars. Han Ether Lars. Ok, él se llama Lars. Hon Ether María. Hon Ether, ok, ella se llama María. Ok, ella se llama María. Ok, bastante sencillo, la verdad. Ok, Jag... Ether and, uy, Anders, and, Anders, que no sé ni escribirlo. Ok, hola, que hola, si mal no recuerdo, Hej, Hej, Jag, Ether, Mikael. Ok, está sencillo, relativamente el sueco en este sentido, porque son palabras muy fáciles de aprender de momento. Acuérdense que poco a poco vamos a ir eh, aprendiéndolo. Ya saben que aquí lo que más me... Yo come from Sverige. Se me complica es la pronunciación, ¿ok? Yo comer, comer. vengo de venir, comer. Yo eh, vengo, vengo de Suecia, ¿ok? Yo vengo de Suecia. Fran es como el front sí. en inglés para que más o menos estén ubicando. Si saben un poquito de inglés, más o menos from algunas comer. palabras pueden dar eh, a entender algunas otras del inglés y de algunos otros idiomas incluso. Nosotros, ¿qué vendría siendo vi? Vi. Vi, nosotros somos de España. Fran. Fran. Eh, España, que era España. España. Oh, si mal no recuerdo era oh. Sí. Oh. Sverige. Sverige. Vi comer fron. Ah, cierto. Comer fron. Bori fron come los. Bori fron come los. Bori fron. Como Lars. Lars. ¿De, dónde vi, ¿De dónde es o de dónde es este Lars? Vari, Fran, Como Lars. Vi come from México. Vi come from México. Ok, nosotros somos de México. Vi come from México. Vari, Fran, Como Lars. Ok, ¿de dónde es Lars? Ok, ¿de dónde es Lars? ¿De dónde viene Lars? También es más como la traducción más correcta, por así decirlo. Como Vi come from México. Eh, nosotros, nosotros eh, venimos o somos, ok, somos de México, ok, perfecto. Vi comer from México. Come from México. Okay. Come from él España. viene, él es de México, México. y okay. ella, más bien, ese, huh. él es de, sí, él viene de hecho y ella viene de España, ok. Él es de México y ella es de España. Vale, perfecto. Nosotros somos de Suecia, ok. Vi comer. Vi comer fan. Vi comer fan. España. España. O Sveria. 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 Más o menos, más o menos, ¿no? Ahí vamos un poquillo, un poquito eh, repasando bastante. Ya sabemos que esto lo vamos a estar haciendo una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Hasta que nos quede perfecto y me lo aprendo. Don come from Sveria. Eh, de comer, que vendrá Don. siendo ellos, ok, de que es ellos, ellos son de, ok, ellos son de Suecia, perfecto, ellos son, ok, Don. de comer, de var, no, ellos viven, perdón, var de, var de esto, esto Stockholm, no, en Malmö, Malmö, Fron y Malmö. Bor y Malvo. Ok, vale, 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 vale. Ahí es cuando es Var plural, bor supongo. Var bor hon. Var bor hon. 
Var bor hon? Bor hon? Okej, okay, donde vive ella? Okej. Okay. Donde vive ella? Var, var har hon? Bor han i Stockholm? Var han i Stockholm? Okej, okay, el vive en Stockholm. I es como en... Vale, var vale, bor vale, vale. du? Eh, donde vive, basicamente. Donde vives du? O donde vive? Bor han i Stockholm? Okej. Okay. Ella es de Estocolmo. No, ella vive en Estocolmo. Ok. Ella vive en Estocolmo. Ella, él vive. Han es él. Hon es ella. Vale, vale. Está un poco al revés que me, que me confundo por el A. Ya voy en Malmö. Yo vivo en Molmo. Ok. Yo vivo en Molmo. Malmo, perdón. Ok. Ellos viven. Ok. De dom de var bor i Malmö. Malmö. Perfecto. Bor han sí. i Stockholm. Ok. Eh, ella. Él, joder, que es él, no es ella. Él vive en Estocolmo. Vale. Vale, hay un pequeño errorcillo, pero bueno. Ya vamos aprendiendo poco a poco, que es lo importante también. Es estar aprendiendo esto poco a poco. Vamos a la última de este y Tala, vamos a la, la siguiente, ¿ok? Talar, du es venska. Talar. Ok, hablas eh, sueco, ¿ok? Hablas sueco. Es venska. Es venska. Ok, ¿dónde vivís vosotros? Ok. Eh, bar. Bor. Bar, bor, vi, talar. No, ni. Ni. Ok, van, bor. Bar, bor, ni. Bajeto, ni. Bar, Eterni, ok, don, eh, ¿cómo se llaman eh, ustedes? Ok. Han talar svenska o engelska. Han talar svenska o engelska. Ok. Él habla sueco e inglés. Ok. Han talar, talar, acuérdense que es hablar como el talk, si lo puedes traducir de una manera. Ok. Eh, talar du spanska. Hablas sueco, spanska. No, spanska es español, ok. Hablas español, perfecto, ¿vale? Hablas inglés, ok. Du talar, o talar du, ya ni me acuerdo si es. Du talar, eh, inglesca, inglesca. En helska, talar du, si era al revés, talar du, ok. Talar du, spanska, talar du, spanska, y ahora talar du, en Helska. Una cosa así. Lo estoy pronunciando muy terriblemente, lo sé. Pero bueno, vamos a nosotros a continuar un poquito. Vamos a conseguir tres coronas. Está relativamente sencillo. Realmente le damos así. Y vamos a. Podemos ver las notas. Que esto nunca las vi las notas. Bueno, eso ya lo veremos tal vez en otro, en otros videos específicamente viendo los detalles gramaticales y demás de, de algunos idiomas. Es más fácil aprenderlo de primera mano. Eso ya lo sé. En man. En man. Muy bien. Perfecto. Un hombre. Eh, uno. En. En. Perfecto. Var är du? Var. Ok. ¿Dónde? Är. Ok. ¿De dónde eres? O ¿Dónde estás? Är. Ok. ¿Dónde estás? También puede ser. Var är du? Ok. La, una mujer. En kvinna. En kvinna. En kvinna. No sé cómo se pronuncia. Yo hablo inte svenska. Yo hablo inte. Inte. No hablan. Ok. Talar inte. No hablan. No hablo. Ok. Yo no hablo sueco. ¿Vale? Je talar inte svenska. Ok. Je talar svenska. No. Je talar inte svenska. Svenska. Ok. Eh, sí que es ya. 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 Como en... Un poco como el alemán. Ya. Ya. Eh, yo soy, ok. Ya. Ya. Yarar. Yarar. Ar. Yarar. Man. En man. Yarar. Man. Ok, más o menos. Ya. Yarar. Man. Ok, más o menos. No, yo no hablo sueco. Eh, Nek. Ney. Ney, que es no, ok. Yar. Yo. Ar. Ar. No, yar. Talar. O pratar. Talar o pratar. En este caso, pratar. Pratar. Ante. Inte. Inte. Svenska. Svenska. Ok, yo no hablo. 
ok, tratar es otro de hablar, es como sinónimo de charlar, hablar, ok, es como el speak, en inglés, ok, leamos aquí un poquillo, está un poquillo medio confusillo, pero, pero se puede hacer, ok, vamos a dejarlo por aquí, vamos a hacerlo cortos estos videos porque realmente la intención no es aprenderlo al 100%, sino dar una introducción de estos y para aquellos que les guste, pues que se metan un poco a Dolingo, que ellos mismos, que ustedes mismos se pongan a, a estudiarlo. Realmente hasta el momento no es difícil, lo básico no es difícil normalmente en muchos, sino en otros sí. En otros sí, por ejemplo, en el ruso lo complicado es la lectura, la lectura del, de de las letras y saber lo que por cierto tengo ya planeado ya un video sobre sobre el ruso referente a lo que vendrá siendo el eh, el abecedario específicamente cómo se pronuncia cada una de las letras cómo identificarlas y demás pero eso ya lo haré más adelante todavía estoy buscando toda la información y bueno eh, espero realmente que les haya gustado y ya saben eh, si les gustó si eh, aprendieron algo nuevo me gustaría mucho que me regalaran un buen like se suscribieran, lo compartirán y por supuesto, como no me dejen en los comentarios cualquier duda, sugerencia, aclaración, lo que sea. Y bueno, eso sería todo de mi parte y nos vemos en el próximo video. Y no olviden, sean felices. Bye bye.